Oke. Okay. Oh ya, oh ya Ipi, nini sasa mnafanya? Kijana wangu muacheni bwana. Mau mengine wewe mnapunguza bwana, da? Pole sana. Okay, thanks. Pole ndo vijana wetu wa mitaani hapo. Wewe? So wewe ni vibaka, wanaweza wakakupiga na mapanga wakakuulia mbali. Devi pole sana ndugu yangu wale ukukuta unajua mitaa yetu hii bwana vijana hawa wanasumbua sana. <laughs> mitaa yetu kidogo iko tofauti na ile mitaa ya kwenu kule. Ila wenyewe sisi tushawazoea. Ya ila kikubwa pole ndugu yangu. Sante. Nataka nikupe story moja ya ndege mweusi. Kuna ndege alikuwa anaishi kwenye kiota chake. Lakini alikuwa bado ni mdogo sana kiasi ya kwamba hawezi kwenda kujitafutia riziki mwenyewe. Maana mabawa yake bado yalikuwa hayajakoma. Kwa hiyo mama yake alikuwa kila siku asubuhi anatoka anaenda kumtafutia chakula anamletea na kufundisha. Kuna siku ile mama alichelewa sana kurudi. Alichelewa yule ndege akakasirika sana. Na akawa anajiuliza kwa nini mama atoni? Akawa anatamani atoke mwenyewe akatafute chakula. Alijaribu lakini akashindwa kuruka. Akatulia. Kwa bahati nzuri mama yake muda si mrefu akatulia. Siku nyingine ikatokea tena yule mama akapotea kabisa. Yaani ikafika mpaka jioni saa 12 hajatokea. Na ndege yule akawa anasikitika sana kwa maumivu ya njaa ambayo alikuwa anayesikia kwa wakati ule. Kwa bahati mbaya sana hakuwa anajali mama yake alikutwa na nini. Alichokuwa anajali yeye ni tumbo lake jinsi linavyohema cha. Basi akakaa akasubiria kwa bahati mpaka asubuhi. Siku hiyo ilifika mama yake bado ajili. Akaamua kujisogeza hivyo hivyo na Mungu akampa nguvu akarukaruka akasogea kwenda kutafuta chakula. Maisha yakaenda yakaenda yakaenda. Mpaka siku zikapita yule mama hakujitenda. Sasa yule ndege akakuwa na akapata watoto wake mwenye na sasa akawa anakwenda kuchukua chakula na kurudi. Anakwenda kuwachukulia watoto chakula na kurudi. Anakwenda na kurudi. Siku moja kwa bahati mbaya sana akanasa kwenye mitego ya wanadamu. Alivonasa kwenye mitego ya wanadamu akawa analia sana. Sana. Unajua kwa nini alikuwa analia sana? Na no. Alikuwa analia kwa mambo haya moja anawaza watoto wake kule watafikiri. Hapo hapo akawa anafikiria kama kipindi alichokuwa yeye akiwa mdogo akiwa kwenye kiota akimsubiria mama yake kwa ajili ya chakula, alifikiria vitu vingi sana vibaya kwamba mama yake kama alimdharau na yeye akabakia pale ili afinjae. Lakini jambo la pili lilikuwa lilimfanya alie sana ni maisha yake kwa maana baada ya kukamatwa na wanadamu hakuwa anajua kama ataachiwa akiwa hai ama atachiwa. Alilia sana kiasi ya kwamba mpaka wale wanadamu wakamwamua. Hamtiangu nishi. Ungependa kujua maana yake? Ya. Um. Bro Bedi. 
mi nimekuelewa vyema kabisa na hadithi yako imenifunza kitu lakini hata nikizungumza uwezi kuelewa nini ninachokimaanisha kwa sasa siwezi kurudi nyumbani mpaka nikamilisha mpango wangu vijana mnatawaliwa sana na fikira na kitu zenu ambazo zinaoongoza bila kukumbuka kwamba wazendo wamekuzana kukulea hujui mangapi umeyapitia na yeye kapitia mangapi kwa kaoni usishindane na mama budi siwezi kuyapinga maamuzi yako lakini pia naomba unisamee kwa hiki ambacho unachozungumza bro wacha nipate muda wa kufikiria alafu nitajua nini nifanye kwa sasa ubongo wangu bado Ah, nambi shwa. Ya. Bora mwa kinyonge sana. No, I'm okay. Mimi nakujua wewe. Why? Kuna onekana tu kama uko sawa. Hapana, mimi niko sawa bwana. Aya bwana. Ah, vipi mubasha unasema hivi? Ah, mubasha fresh tusema nini unakulizia sana. Oh, wasijali mimi nitarudi kazini. Sawa. Vipi umeshakula? Sijala ila iko vizuri sisi kinja. Moja mimi ndio hivi tu. Ah, sure. Ah, sure. Na mimi na mimi kuna one day yes utanifundisha kupi. Inaweza fichua tafsiri na kufikia siri. Hey yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua tafsiri na kufikia siri. Hey yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Bila shaka. <laughs> Tashukuru. Hivi Sajo. Naam. Huo unatumia njia gani ya kumuomba mtu msamaha? Aliyekuwa uja mkosea lakini anahisi umemkosea. Unasikia David? Sio kila kosa lazima uombe samaha. Umenielewa sio? maana unaweza uka, watu wakakuchukulia kwamba labda unafanya makusudi ili uombe samani. Yaani wanakuzoea kwamba wewe mtu wa kuomba samani. Kwa hiyo sometimes unaweza kama Kwa ni vipi? Unahisi labda kuna mtu umemkosea? 
kama ni mimi mimi je nikosea kesho sisi hatupo hivyo anyway kila siku unapita no sometimes so sio kila siku ila sometimes tunakula kwa mantilie ila kuna muda tukihitaji chakula fulani ambacho kule hakipo lazima tupike kama vile leo mimi naamu sana na ugali daga ndio maana nataka ni nifike mwenyewe no mbali ni sijawahi kupika <laughs> kila kitu kipo wakishua <laughs> no ila yeah, one day uh, na wish ya yeah, unajua katika ya maisha mwanangu leo mamako yupo kesho ayo so kama mwanaume natakiwa vitu vyote huwa na vifaa kupika kufua yeah, sababu unajua dunia ni duara ya unazunguka leo utakuwa hapa kesho utakuwa sehemu utakuta na watu kauti nashukuru Do mana ina pande mbili tena zisizofanana Ina weka tofauti masikini na matajiri Nimesunguka sana na kumtafuta David lakini nimeshindika Umeenda duka na kuishi Ya Nimeonana mpaka na anaishi naye huko wanapaita manzese sio nini nimeenda kuonana naye lakini amekataa kabisa kunipeleka anapoishi na David kwa hiyo sijapata matumaini yoyote hilo lisikutia wasiwasi anti <coughs> Nitalifanya kazi na litaka sawa. Unacho kiongea na uhakika nacho? Yes. Na uhakika nacho. Na utaweza kabisa. I will. Wala sio na wasiwasi. My name is Vanessa. Hakuna kitu kinachoshindikana kwangu. Okay. <sighs> Sawa. <coughs> Nafikiri kama unajumagia ukajumagia upumzike kama umezunguka kutwa nzima. Utakuwa umechoka. Nenda jumagia umeshakula. <coughs> Na nguvu hata ya kula. No, you have to eat. Kila kitu kitaka sawa. Kula chakula. Mwambie Mimi <coughs> mwa kuandalia chakula kabisa ule. Mimi nimeshashiba hapa nasikia usingiza. Sawa anti. You be fine. Sawa. Kila kitu kitakuwa sawa. Sawa. Mbona hujaniambia alivyosema? Anamtafuta mwanae. David naye kapotea? Hajapotea ila maondoka ni kwa. Kwa hiyo umemwona? Yupo shidele. Yupo shidele. Yupo shidele hapo anakula migu ya kuku. Hana taa bali anajiachia tu. Kama babake. Takuzibua. Mme wangu bwana una dogo. Kwa hiyo umekasirika? Ndio nikakupikia maini. Kuna story moja inamhusu jamaa mmoja ambaye anapenda sana kula. Kuna jamaa aliwahi kupikiwa chakula na mama yake mdogo. Alipomaliza kula akamweta mama yake pembeni. Mm akamwambia mama mdogo sijawahi kula chakula kitamu kama hiki ni chakula leo mama yake mdogo akafurahi sana basi kwa bahati nzuri yule bwana mdogo alikuwa anaishi yeye mama yake mdogo pamoja na bibi yake mzali ya baba 
Siku hiyo yule bibi na utu uzima alionao akajikurupua na yeye akaingia jikoni. Baada ya kumaliza kupika akawakaribisha mezani na walikula wakashiba. Yule mtoto hakuacha kumsifia bibi yake kuliko alivomsifia mama yake mdogo mara ya kwanza kwamba bibi yake anajua kupika kuliko yule mama yake mdogo. Cha ajabu na cha kustaajabisha zaidi ni kwamba siku moja wakati anarudi katika harakati zake za mizunguko ya maisha alikaribishwa na jirani yake mmoja. Alivokaribishwa akakaribishwa na chakula. Alivomaliza kula akasifia kuliko vyakula vya mwanzo vilivyopita. <laughs> Yaani alimsifia jirani yake kwamba anajua kupika kuliko bibi yake kuliko mama yake mdogo. Basi yule jamaa maisha yake akawa ni hivyo kwamba kila siku anapopata chakula kipya yeye anasifia kuliko vilivyopita. Sorry yangu nimefia hapo. Sikuja kwa tai fundishi. Asa si lazima ni naitimisho ya. Yaani natufundisha nini sasa? Sema is is summarize. Sio <laughs> Saju bwana. Hivi unadhani kila hadithi ambayo wewe unaisikia ama filamu kila filamu unayoiona kwenye kideo inakuwa inafundisha? Nyingine ni kwa ajili ya burudani. Lakini kwa mantiki ya haraka haraka ni kwamba testi ya chakula maana ya chakula unaipata unapokula au ukiwa na njaa. Sasa hiyo historia yako yani kwa hapa sisi inafundisha nini? Maana yangu ni kwamba hata huu ugali ambao tunakula leo ni mtamu kuliko mi ugali yote tuliokula vibandani. Mvundi <laughs> <laughs> ujue. Yeah. Yeah. Ni kwa sababu tuna njaa. <laughs> <laughs> Na umeelewa mantiki ya hadithi hmm. yangu. Yes. Kwamba njaa inakufanya usifie hata vizuri vingapi vilivyopita maisha ni wako. Kwa hiyo unamaanisha kwamba ukiwa na njaa yani unaweza kachukua hata mawe nini ukiakata kata ukatia kwenye sufuria ukatia viungo yanakuwa fresh basi wewe utaona ni matamu sana kuliko chakula nilichokupikia <laughs> mako mzazi Ah. Sasa hapa nakupa mtihani mmoja. Unatakiwa ukariri vichocholo vyote nitakavyokupitisha. Alama zilizoko huko njiani. Maana mimi nakupeleka na kufikisha afu narudi mwenyewe. Mm. Kwa mfano ikitokea nimepotea. Ikitokea umepotea kuna mambo haya. Mawili. Kuna ha au nipigie simu. Thank <laughs> you.